ഹലോ വീട്ടിൽ കുറച്ച് അധികം പണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നാളെ ഉണ്ണിയുടെ മാല ഇടാനായിട്ട് പോവാം മാല ഇടുന്നതിന് മുന്നേ വീട് ഫുള്ള് വൃത്തിയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുക വീടും പരിസരവും എല്ലാം വൃത്തിയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വീട് ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് തുണികളൊക്കെ എടുത്തുനിന്ന് വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം അലക്കി അലമാരയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഫുള്ള് വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാൻ വന്നത് നമുക്കൊന്നൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് എടുത്താലോ എന്ന് കുറേ ദിവസമായല്ലോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് പണികളും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചാണകം വിടാനുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഉണ്ണിയുടെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്നൊരു വീഡിയോ ഈവനിങ് വ്ളോഗ് എടുത്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് വ്ളോഗ് എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വിറക് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിറക് എടുത്തതെന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മുറ്റം പകുതി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിറക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ചാണകം വിഴുക പിന്നെ ഒരുവിധം ഞങ്ങൾ എല്ലാ പണികളും തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇനിയൊരു വലിയൊരു പുതപ്പ് അലക്കാൻ കേട്ടോ വീട്ടിൽ അലക്കാൻ പറ്റാത്ത പുതപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ പുതപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അലക്കണം കുളിക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോകണം അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് വ്ളോഗ് ഇങ്ങനെ തല്ലറ ചില്ലറ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് വിറകെടുത്ത് വെക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമുക്ക് എന്താ മാല ഇടാനായിട്ട് അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നാളത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് വിറകൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ പിന്നെ നാളെ വേറെ പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ണിയാടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയും കൂടെയാണ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളത്തെ വീഡിയോയും കൂടെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ എടു എടുക്കാത്തൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ഈവനിങ് വ്ളോഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൻട്രോ പറയുമ്പോൾ പോലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് വരികയാണ് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ വിറക് വെട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വിറക് വെട്ടിയാൽ മതി അധികം സംസാരിക്കാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ പണി നടക്കും സംസാരിച്ചാൽ പണി നടക്കില്ല മുറിച്ചില്ലാത്ത കത്തിയാണ് മണ്ടം കത്തിയാണ് ഇനി മൂന്നാണ് ഇതേ ഉണ്ണിയേട്ടൻ തെങ്ങി കയറാനായിട്ട് പോവാണേ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ തെങ്ങിൽ കയറുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് തടിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിലാണ് ആൾ തെങ്ങി കയറൽ നിർത്തിയത് ഇതിപ്പോൾ തെങ്ങി കയറി പോവാ കരിക്കിടാനായിട്ട് പോവാണേ കുഞ്ഞിന് കരിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കരിക്കും നൊങ്കക്കാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണേ കത്തി അടിപ്പോയി അല്ലേ ഇതാൾ തെങ്ങിൽ കയറി പോവാണ് മോളിലെത്തി തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെളിച്ചായതുകൊണ്ട് ഇടം തോർത്തൊക്കെ പിരിച്ചിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് തോർത്ത് നല്ല പിരിക്കണം രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇട്ടോ കാണുന്നില്ലടാ തെങ്ങ് കയറി ക്ഷീണിച്ച ഉണ്ണിയാടിന് ഒരു കരിക്ക് വെട്ടി കൊടുക്കാതെ കത്തിയുടെ തുമ്പത്തൊക്കെ ചെളിയ വിറകൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നോണിയേട്ടാ കുടിച്ചോ എന്തായാലും ക്ഷീണിച്ചല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉണ്ണിയേട്ടാ തരിപ്പുള്ള തരിപ്പുള്ള വെള്ള ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ തെങ്ങ് നിട്ടാലേ തരിപ്പുള്ള വെള്ളം കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു തരിപ്പ് കിട്ടില്ല ഈ ഈ തെങ്ങ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങി പറമ്പിലുള്ള തെങ്ങ് കേട്ടോ രണ്ട് തെങ്ങേ ഉള്ളൂ തോട്ടിൻ്റെ കരയിലായതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വലിയ കരിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന് കരിക്കിട്ടോണ്ട് കൊടുക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഒട്ടും തരിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇത് നല്ല കുടിച്ച നാക്കൊക്കെ നല്ല തരിക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും തീരത്തില്ല നല്ല വെള്ളമുള്ള കരിക്കാണ് അങ്ങനെയൊന്നും കുടിച്ചാൽ തീരത്തില്ല ഇനിയുണ്ട് പ്രായം ഇത് വന്നൊരു 
കാൽഭാഗോൾ ഇനിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞോ ഏ തീർന്നോ ഞാൻ കുടിക്കാനിട്ടാ കരിക്കും കുടിച്ചു അതിൻ്റെ തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചു എടുത്തോട്ട് എന്തിനാ നമ്മളിത് വീട് വരച്ച പോകുന്നോണ്ട് പോണേ നമുക്ക് തന്നെ തേങ്ങ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകാമല്ലോ നല്ല മധുരമുള്ള തേങ്ങ കേട്ടോ ഇന്നുണ്ടേട്ടാ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് പണികളും ഉണ്ട് ചുമന്നോണ്ട് പോയാൽ വീട് വരെ എത്തുമ്പത്തേ മടുക്കും പിന്നെ പൊത്തപ്പ കലക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ എടുത്തുള്ളൂ നാളത്തേക്കുള്ളത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വിറകും ഉണ്ടായിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കട്ടെ വാഴയ്ക്കകത്ത് കൂടെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ തല ഒടിയും ഫുള്ള് വാഴയിൽ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി വിറകം വീട്ടിലെത്തും വയ്ക്കും അത്തേൻ്റെ ഒരു ഇതെവിടെ പുറത്തുണ്ട് തന്നെ പുറത്തുണ്ടടാ ഓ വെള്ളം ചീറ്റ് വന്നല്ലോ ഇതാടെ ഇരിക്കണേ അമ്മ എടുത്തോണ്ട് വെച്ചായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് തരാനേ ഇതുണ്ടോ ആ സ്റ്റൂളിൽ നോക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസും ഒരു പാത്രവും സ്പൂണും കണ്ടോ മൊത്തം വൃത്തിയാക്കണേ നമ്മുടെ ഏർമാടത്തിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ മുളയുടെ പീസും മുളയും പോയോ എല്ലാ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ആകെ നിരന്ന് കിടക്കുക ചായ കുടിക്ക കേട്ടോ ചായയും പരിപ്പ് വടയും കുഞ്ഞിന് വേണം പരിപ്പ് വട ഇപ്പം വേണം ഉള്ളിയോടാണോ പക്ഷെ പരിപ്പോഴാണ് പരിപ്പോഴാണ് അപ്പം ഇതാർക്കാ വാങ്ങിയത് നെയ്യപ്പം കുഞ്ഞിനോ ഞങ്ങൾ വിറകും കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മ ഉള്ളു ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് മുറ്റം ഒന്ന് ചാണകം കൂടെ മെഴുകി വിടണം ഒന്ന് അടിച്ചു വരണം പകുതി ഇത്ര അടിച്ചു വിട്ടോ ഈ സൈഡ് അടിച്ചു വരാണ്ട് അവിടെ കുറേ മോളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒതുക്കി ഒന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി ഒതുക്കിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവർ കൊണ്ടുവന്ന അവരെ പണിയൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഫുള്ള് നിരന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം വഴി വൃത്തിയാക്കണം ചാണകം മെഴുകി വരണം ചായ കുടിച്ചിട്ട് വേഗം പടി ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങി കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിലും പോകണം മുകളിൽ പുല്ല് മേഞ്ഞിട്ട് ആ പുല്ലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി ഉള്ളതൊക്കെ താഴോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് പുല്ലും കരിയലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി മൊത്തം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം കുറേ പുല്ലുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഴയ ഒരു കുറ്റിച്ചൂലുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഈർക്കലി പോകില്ല മറ്റേതാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 മടുക്കും അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ചൂല് വെച്ച് അടിച്ചു വാരി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ തടിച്ച് വരഞ്ഞ് കീറി കൈ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ആയത് കുറേ നേരം തടിച്ച് പിന്നെ ചൊറിച്ച് ഭയങ്കര ചൊറിയലൊക്കെ ആയിരിക്കും 
ദ ബാലൻസ് പീസുകളാണ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് മുളയും കൂടെ വേണ്ടി വരും മുളയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പുകളും എടുക്കാം ഒരുപാട് നാളത്തേക്കല്ലല്ലോ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള അല്ലേ നമുക്കിതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ ചാണകം എടുക്കാനായിട്ട് പോവാട്ടോ ഒന്ന് മെഴു നമ്മുടെ അടുക്കളെ ഒന്ന് മെഴുകും വേണം ഒന്ന് തളിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ അമ്മ അടുക്കള മെഴുകാ എന്ന് പറഞ്ഞു സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകണ്ടേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറം ഒന്ന് മുറ്റം ഒന്ന് തളിച്ചു വിടാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കുഞ്ഞു അവിടെ പോവാ ഓ ഇതുകൂട്ടിന്റെ ചെരുപ്പ് കൊടുക്കാനാണോ കുഞ്ഞു പോന്നെ കുഞ്ഞിന് ചെരുപ്പില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ചെപ്പുണ്ട് അമ്മ മൊത്തം പൊടിയാ അഴുക്കായി കുളിക്കണം ഒന്ന് തല്ലി അലച്ച് കുളിച്ചാലേ ഞാൻ വൃത്തിയാവുള്ളൂ മൊത്തം അപ്പി അമ്മയുടെ മേത്ത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഹലോ ഞാനക്കേട് ഞാനക്കേട് എന്നാ ചെരുപ്പ് കുഞ്ഞിന്റെ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്നില്ല അവിടെ നോക്കുവാണേ ചാണകം എടുത്തു നമുക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് മെഴുകാട്ടോ നമ്മള് ചാണകം എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒന്ന് തളിക്കുവാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് മെഴുകുന്നില്ല എപ്പോൾ വേണേലും മഴ പെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒന്ന് തളിച്ചു വിടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി മുറ്റമൊന്ന് വൃത്തിയാവാനായിട്ട് നല്ലതാണ് മുളയുടെ പൊട്ടും പൊടിയൊക്കെ കിടന്നിട്ട് മുറ്റം ഫുൾ അങ്ങനെ ആ ചെളിയിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അതിന് കുറേ അടിച്ചടിച്ച് അടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകത്തുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചാണകം ഒന്ന് തളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഷീറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുറ്റത്ത് നമ്മുടെ പുല്ല് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഇട്ട ഷീറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു ടാർപ്പ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചു ഇനി നേരെ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ ചാണകമൊക്കെ മെഴുകി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി കുളിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകണം പിന്നെ പുതപ്പ് അലക്കാനുണ്ട് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് അലക്കി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകണം നമ്മൾ അന്നൊരു ചോളം നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു വാഴക്കണ്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആ ചോളമൊക്കെ കാണിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോളം ചോളം ഒന്നുണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് തത്തകളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ തത്തയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മയിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല പന്ന് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പി വേലി കമ്പി വേലിയല്ല കമ്പി ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് മെക്കർ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തത്തയും വയലൊക്കെ എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തത്ത ഫുള്ള് തിന്ന് തീർക്കും കേട്ടോ മയിലിനെക്കാട്ടി ശല്യം തത്തയുടെ ചോളമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് എന്തായാലും കുളിക്കാം കുളിച്ച് പുതപ്പും കൂടെ അലക്കിയിട്ടിട്ട് വരാട്ട് വന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകണ സമയം വൈകുക വലിയൊരു പുതപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് അലക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇച്ചിരി പാടാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉള്ള അങ്ങനെ കയറുന്നൊരു പുതപ്പല്ല അത്ര വലിയ പുതപ്പാണ് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആ വെറുതെ പുതയ്ക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മളൊരു സൈഡിൽ കട്ടിട്ടുള്ള സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഇത് വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ബാക്കിയും കൂടെ പോകും ഈ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുതപ്പില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതപ്പാട്ടോ അലക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പുതയ്ക്കാം ഒരുപാട് ചൂടും എടുക്കില്ല ഒന്നും ഒരുപാട് തടുക്കും ഇല്ല ഒരു വീഡിയോ നല്ലൊരു പുതച്ച് കിടക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ പുതച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പുതപ്പ് തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് പുതപ്പ് ഫുള്ള് ചവിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പുതപ്പും വലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോകും ഈ പുതപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പുതയ്ക്കാം ഈ പുതപ്പാണി പുതയ്ക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ വേറെയുള്ള പുതപ്പുകളാണെങ്കിൽ പുതയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് കുറച്ച് കൂടെ ചൂടൊക്കെ എടുക്കണേ അപ്പോൾ തട്ടിക്കളും ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്നും എടുക്കത്തില്ല ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തല്ലുന്ന സമയത്ത് കുറേ സോപ്പും പോവും കൂടെ അഴുക്കും പോവും തിരിച്ച് മറച്ചു വിട്ട് തല്ല് തന്നെ
പൊതപ്പം എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വെളുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ അഴുക്കും ഇപ്പം സോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ വെയിറ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നല്ല പോലെ കല്ലിട്ട് തല്ലിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തിടാം പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പൊതപ്പലയ്ക്ക് ഒരു വിധം അവിടെ ഒരു അഴയൊക്കെ കെട്ടി കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കേരവള്ളി കൊണ്ട് രണ്ട് വള്ളി കൊണ്ടാ കെട്ടിയത് അത്രയും വെയിറ്റ് അല്ലേ പൊതപ്പിന് താങ്ങണ്ടേ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നിവർത്തിയിടാ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ വെള്ളമൊക്കെ പോകും സാധാരണ എപ്പോഴും പൊതപ്പലക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേര സമയത്ത് അലക്കാറില്ല കേട്ടോ രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ അലക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആവും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടേ വിരിച്ചിട്ടാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷെ ഇന്ന് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പറ്റിയില്ല വൈകുന്നേരമായി പോയി രാത്രി ഇവിടെ പൊതപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പോകണം ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നേരത്തെ അലക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ടെത്തി തന്നെയാണ് വിരിച്ചിടുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറേ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടു നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടാം ഓക്കെ മറ്റേ പൊതപ്പ് പൊക്കി മനുഷ്യൻ്റെ നടു ഒട്ടിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പൊതപ്പാണ് ഇത് ഉണ്ണിയായിട്ട് പൊതപ്പാട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാർക്കും വേറെ പൊതപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാർക്കും വലിയ പൊതപ്പ് ഉണ്ണിയായിട്ട് ചെറിയ പൊതപ്പ് ഉണ്ണിയായിട്ട് വലിയ ചൂടില്ലാത്ത മനുഷ്യനെത്താ അല്ല ചൂടുള്ള മനുഷ്യര തണുപ്പില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തണുപ്പുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സാധനം ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് പൊതപ്പ് ചെരിപ്പൊക്കെ കഴുകി നമ്മുടെ പൊതപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് കഴുകി വെച്ചു ഇനി കുളിക്കട്ടെ കേട്ടോ കുളിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ നേരെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അലക്കി തുണിയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊതപ്പൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വിരിച്ചിട്ട് അത് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടായിരുന്നു ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നേരെ ഇനി വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം കുളിപ്പിക്കാൻ അമ്മ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ ഇന്ന് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് പണികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഇന്ന് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിലോട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാൻ ഞാൻ വേഗം പോയി റെഡിയായി എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ റെഡിയാക്കി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടോ ഭജന തുടങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ കുഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണ് കുറേ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കളിച്ചു ആൾക്ക് സെറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ ആൾക്ക് സെറ്റർ ഇടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തൊപ്പിയുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട് ഉണ്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ടായിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഭജനയൊക്കെ ചൊല്ലി കൊണ്ട് അവിടെ കൂടെ ഒക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി അതിൽ കൂടെ ഓട്ടവും പിന്നെ കളികളുമായിരുന്നു നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് നല്ല തണുപ്പാണ് നല്ല മഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം പോകുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അധികം നേരം നിന്നില്ല അവിടെ വേഗം പോകുന്നു പായസം കുടിച്ചിട്ട് വേഗം പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിനാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്
ടൈം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മണി ആ സമയത്തേക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ കയറാറ് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് കയറാറ് കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്നത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്താണ് കുഞ്ഞു ഉറങ്ങാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് കയറാറ് ഇപ്പോൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഈ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേഗം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു പൊതപ്പൊക്കെ അലക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് രാത്രി കാരണം മഴ പെയ്യുമോ എന്നറിയില്ല മഴ പെയ്താൽ പൊതപ്പെടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കളയേണ്ടി വരും കേട്ടോ അവസ്ഥയായിരിക്കും അത്രത്തോളം ചെളിയൊക്കെ തെറിക്കും താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് കയറട്ടെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മതി അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കൂട്ടാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനാണ് കൗണ്ട് മീ ഇൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ യു കൗണ്ട് മീ ഇൻ ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഒഴിവാക്കി തരാമോ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൗണ്ട് മീ ഔട്ട് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് വേർഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ മാമല്ലേ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കുറേ നേരം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും കുറേ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ലെവൽ ഏതാണെന്നൊക്കെ മാം നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങണതിന് തന്നെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവലാണ് വരുന്നത് ബിഗിനർ അഡ്വാൻസ് എലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബിഗിനറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാം കേട്ടോ ഗ്രാമർ ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ ഒരു മടിയൊന്നും തോന്നാറില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ് പിന്നെ ടൈമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഫ്രീ ആവണ ടൈമിലാട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും ക്ലാസ് അറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചറും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ മാം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് കടലക്കറി ഉണ്ട് ക്യാബേജ് ഓർണുണ്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ട് അച്ചാറൊന്നും എടുത്തില്ല കുഞ്ഞു കഴിച്ചു കുഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചു അമ്മയും അച്ഛയും കുഞ്ഞും അവർ കുറച്ച് കുറേ കഴിച്ചു പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കുഞ്ഞ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ടി വി കാണാനേ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കുക നല്ല എരിവുണ്ട് മുളക് ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല അടിപൊളി മുളക് ചമ്മന്തി അമ്മ പരസാ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മുളക് ചമ്മന്തി കടലക്കറിയും ക്യാബേജ് ഓർണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും അത്ര വലിയ പിടുത്തമില്ല എന്തെങ്കിലും എരിവുള്ളതൊക്കെ വേണം അപ്പം അങ്ങനെ മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ട് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ത് അഭിപ്രായമായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ എനിക്ക് വിശക്കാരം തുടങ്ങിയത് പായസം കുടിച്ചു അങ്ങോട്ട് ആയില്ല അപ്പം ശരി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കഴിക്കാം കിടന്നുറങ്ങാം അത്രയേ ഉള്ളൂ